えどうも皆さんこんにちは。教員大学の井上と申します。えっと今日はあ僕はマラリアを研究してるんですけど、それは今度あの次の小林先生が紹介してくれますので、まあ、僕はまあ、皆さんも非常にご興味があると思うんですけど、あの生食文化とまあ寄生虫症というテーマについてちょっと発表させていただきます。えーまあ、皆さん寄生虫って言われても,もうあまり知らない方がもうほとんどだと思いますで寄生虫って何っていうことなんですけど、まあ、ここに実証的に意味を書いてるんですけど他の動物に依存して、まあ、他の動物に頼ってですねそれで生活する動物のことを、まあ、総じて寄生虫というふうに言います、まあ、寄生植物もあるんですけどこちらの場合は動物ですね寄生虫というふうにでまあ、寄生生活をする動物ですねでこの寄生虫っていうのはこれら、ね、寄生虫単独では生活できませんそれで、えー、どうするかというと寄生するんですねで寄生され体内に住み着いて寄生して栄養を、えー、卒生生きているわけなんですけど、えー、寄生される側のも生物のことを動物のことを、まあ、宿主宿主と書いて宿主と呼びますでこのキーワード、成虫に対して宿主というのは非常に重要なキーワード、今後出てくるのでよく覚えてください。まあ、そしてその人とかに感染すると、寄生虫が感染すると、寄生虫症という病気になったりします。じゃあ、寄生虫というのはどうやって感染するのかなということで、まあ、大体パターンがいくつか決まっているんですね。まあ、まずは今日紹介するような食品。飲料水からの、まあ、口からの感染食べ、食べることによる感染、口からの感染ですね、問題です。で、さらにもう一つが、皮膚からの、えー、経皮感染、つまり皮膚に直接寄生虫が入ってくることがあるので、そういう種類の寄生虫もあります。で、もう一つが、えー、次お話、小林先生がお話になるのマラリアとかですね、マラリアとかは、えー、媒介昆虫っていう、そのまあマラ,マラリアでしたらハマダラカという特定の蚊なんですけどそれによって、えー、マラリア原虫っていう寄生虫が、えーまあ、人とかに蚊について、まあ、血を吸ってその時に寄生虫その蚊が寄生虫に感染してた場合にその寄生虫が中に入ってきてマラリアになってしまうということで、まあまあ、3つ目が大会昆虫による感染というものがありますでこの3つが大会。ありますね、で、えー、と日本における寄生虫症っていうんですけど、まあ、ここに書いてあるとおりあのかなり減少してます激減してますで昭和24年っていうとその、まあ、戦後1949年、まあ、かなり60年前ぐらい昔の話なんですけど約国民の 70%、まあ、隣,を隣を向けば左右を向けば誰かが寄生虫に感染してる。というようなかなり効率の寄生虫の感染率というのがありましたでしかし今では国民の 0.1% ほど、まあ、1000人に1人ぐらいですね1000人に1人ぐらいが感染しているのかなという統計になりますただしですねやはりその今寄生虫症って皆さんあんまり知らないと思うんですけどだから大体あんまり寄生虫に感染しても気づいてない人は多いんじゃないかということが、その今、その国民の 0.1% しか高くないで、あまり成長を知らないということで、気づいてない人がすごい多いんじゃないかな、まあ、実際もっと多いのでは、これは僕の推察,推察なんですけど、もっと多いんじゃないかなと考えています。まあ、それに、この 0.1% しかいないので、その医者側もあまり知らないんです。なので、成長症の患者が来ても、ちょっとわからないと。でえー、と医者自体も気づかないときがあるんですね、これは今現代の,その問題でもあるんですけど、その医者自体がなかなか寄生虫症を知らないということがあります。まあ、本学では僕らがしっかりと教えてるんで、まあ、東林大学はちゃんと寄生虫科に気づくというふうに考えています。えー、とそれでですね、じゃあなんで寄生虫症がすごい減っちゃったのかなと。70% もいたのに 0.1% まで減ってしまったと、まあ、どうしてかと言いますと、まあ、まずは
環境衛生の向上、まあ、つまりは皆さん清潔,な清潔な暮らしをしている、まあ、日本チームは清潔大好きですから、まあ、少しでも汚いと、いろいろ除菌しようとか、そういうふうな思考になっていますので、まあ、大体そのきれいになってしまって、環境中に寄生虫が住め,住めない状態になっている。でもう一つが化学肥料の普及ですね、まあ、人工の肥料の普及、まあ、つまり寄生虫っていうのは、まあ、これから話しますけどその人,の人に感染したらその人の糞から出ていったりするんですねあの卵を糞の中に戻してそれがまた人に寄生してそういうことがあるので人の糞を介してあの寄生が回ったりするんですねだからそれが現代ではあまり人工肥料と、まあ、声だめとかを使わないと。いうことで、あまり寄生虫がうまく成長しない、成長というか、うまく大つなぎできないというふうになるで。さらに、薬剤の開発ですね、まあ、何十年もあの寄生虫症を研究してきまして、やっぱり寄生虫を治すための薬っていうのは、もうほとんど開発されてきておりまほとんど、まあ、全部ではないんですけど、たくさん開発されています。なので寄生虫症と気づけばまあ、ちゃんと治ることができるただしその一部のやつは治らないやつもあるのでちょっとそこは注意です。でさらにその行政や民間,あ民間の機関に出展した寄生虫検査と、えー、中学中、まあ、つまり小学校とかで皆さんそのセルファンテープとかで資料を触って検査とかしましたあれは寄生虫の検査あの病虫の検査って言うんですけどああいうことをまあ、小さい頃から、まあ、行政、国とか学校とかがしっかりやって、成虫を国から排除しようと、人から排除しようという、えー、試みがあって、まあ、実際に放送して、まあ、成虫がほとんどいなくなった状態になります。であとは、えー、と飲み水のことから、えーまあこれ、これと近いんですけど、やはり上下水道が整備されて、そこに流れてしまうような寄生虫とか。成長の卵とかが、えー、遮断されるわけで、えー、生活が都市化することで寄生虫が少なくなるということがでこれによって、えー、とちょっと難しいことが書いてあるんですけど、えー、土壌、電板、寄生虫はほぼなくなった、まあ、これは土から感染する寄生虫ですね、えー、70% 寄生してるって言ったんですけどあれは大体その、まあ、土から感染する土からっていってもその野菜とかですねだけとかそういうところから感染するような土壌に卵がいるような寄生虫っていうのは寄生虫っていうのがすごい多かったんですけどそれがかなり少なくなってますということになっていますでつこれはその土から感染する寄生虫の寄生虫の生活史の例ということで全虫って無知の虫って書いて全虫っていうのこの便中の生活史の例を生活史っていうのは何かっていうと、まあ、英語で言うとライフサイクルって、まあ、こういうふうに円になっているわけですねでそれぞれの寄生虫っていうのはそれぞれの宿主がいてそれぞれの宿主に寄生しないとこういうふうにサイクルを描けないつまりこれだと人がいないとこいつらはあの土の中で幼虫のままずっといてうまく成虫になれないというようにどこかが欠けても寄生虫っていうのはうまく生活費というものを回せなくなってしまうでこの絵っていうのはまあ生活費というふうに言われるでこの便虫の生活費はね、まあ、土から感染する便虫ってどういう生活費を受けているのかまず、まあ、感染した人からその便利をして空気によって、空気から出てくるわけですね。成虫の卵、これ卵です。卵が、土壌中に行くと、土壌中に帰ると、土壌中で、だんだんその中身が、成長してくるんですね。で、ある一定の時間が経つと、このように、幼虫まで成長して、幼虫を含む、だんだん。で、これが、えー、人文肥料として、えー、畑に流されるんです。畑に巻かれるでこの状態っていうのはその野菜に中卵虫の卵ですね
これがくっついた状態になるでこれをやはり生で食べたりすると熱を通せば大体こいつらは死んでしまうんですけど、えっと、生のままサラダとかで食べるとまあよく洗えばまあ大丈夫かもしれないんですけど、えっと、やはりちょちょっと洗って、えー、中和がついたまま、えー、食べたりするとこいつらまたこの人たちはまた新しく、えー、かかったりするで,でこのベンチの場合は、えー、小腸でこの幼虫が浮かしますそして大腸もう盲腸ですね盲腸で成虫をしますでそして産卵を迎えますねでこ,れこういうのを、まあ、土壌原因でこういうのがすごい多かったで電柱も昔日本はすごい多かったんですけど今はほとんどないです出てこないですほとんど捨てされてるようなんですで電柱って実際こういう虫たちで「無知の虫」って書くぐらいでこっちが頭ですねでお尻の方がすごい細くなってる感じで「無知」みたいな形になる非常に可愛らしい形なんですけど、えーまあ、症状としては普通いつもきれいですねでこいつらがかかったからといって、すべて腹痛下痢になるかっていうと、そうじゃなくて、まあ、少数感染だとあまりにならない、あの腹痛下痢にならないんですけど、まあ、ただし、ものすごい感染、こういうのをすごい繰り返して、すごい感染してしまうと、やはりひどい下痢になったりして、まあ、かなりつらいことになる、えーとまあ、小さい頃は、脱腸を起こしてすごい頑張りすぎて、脱腸になってしまうほど、まあ、稀な例ですけど、ものすごい下痢がすごいので、その感情になってしまう例もあるというふうに言われています。腸、ま、が、あ、出ちゃうわけですね、奪いすぎて。でやっぱりお子さんとかだと筋肉がないんで、腸が出てきちゃうわけですね。まあ、それ全員がそうなるわけではないんですけど、そういう人もいるで、す。0.1% しかいない、今、0.1% ほどしかいないんです。じゃあこのまま寄生虫なくなっちゃうんですかっていうとそうではないんじゃないのかなとで近年における寄生虫感染の主な原因というのは土壌から感染するっていうのも、まあ、もちろんあるんですけどそう,そうではなくなってきて大体この書いてる、えーまあ、食生活のグルメ部分で流入される食品そしてさらに、えーまあ、国際化実はそのさっき言った通り、その衛生環境が良くなった、環境衛生が良くなったと言いますけど、それは日本であって、海外ではない、なので、衛生か環境が悪いあの、衛生環境が悪い海外に、まあ、例えば、コ、えーナーアジアとかに行ったりすると、あまり気にしないんですね、ちょっと汚くても、野菜がちょっと汚くても、別にそんなに高い魚がちょっと汚くても大丈夫、成長、感染してても。こいつらはあんまり症状を起こさないから別にいいよってあんまりきれい好き性はないんですよ日本人は日本人はかなりきれい好きなんで,でそういうところに行ったり仕事とか旅行とかまあもちろん勉強もありますけどそういう時に行った時にやはりかかって帰ってくる、まあ、向こうでかかってこっちに日本から帰ってきた時に発症するそういうことが結構あったりあともう一つはやっぱりペットルームですペットに寄生虫がかかっているいたりすするんですけどもちろん、普及してもらえれば大丈夫だと思うんですけど、しっかりと面倒を見てないと、やっぱり犬とか猫とかにかかってるやつが、やっぱり人に入ってきたりすることもあるので、まあ、要因の一つとして、まあ、ペットからの感染というのも面白いです。で、今日はこの食生活ですね、グルメブルームと書いてありますけど、食生活によって、近代の食生,生活によってかかるような寄生虫。がどういうものなのかっていうのを、えー、見ていこうかな。まあ、すべて紹介することはできないんですけど、まあ、代表的な例みたいなことを皆さんにご紹介しようかなと思う。で、えー、これずらっと書いてしまったので、ちょっと恐縮なんですけど、わかりにくい恐縮なんですけど、まあ、食品からかかる寄生虫症、まあ、魚介類なんですね、えー。これをずらっと書いてしまったんですけど、まあ、ここ赤字で書いたのは、えー、具体的に紹介していくものです。でマスとかサケとかのマス寿司とかサケマスの生食を食べたりしてかかる4回で取るように後で実際に物があるのでそれを見てもらうと面白いとかってなんですけど、まあ、そういうものがあってあとはサバ今日、あのー、これからあのー、大
体験実習してもらうのここに書いてあるんですけど、ケをさばいて、えー、アニサキスがいる様子を見てもらおうと思うんですけど、実際に新鮮なケを仕入れたので、うよよと動いてます。で、その様子を実際に見てもらうと、こういうのが病気を起こすんだなというのを見て、あとは目安とか、病状のなここにいろいろ書いてあるんですけど、えー、とちょっと語弊があるかもしれないですけど、これを食べたら感染するわけではなくて、やはりこれ,これらの宿主に、えー、もし寄生虫がかかって、それを生食とか、まあ、生に近い状態、レアの状態で食べてしまうと、かかってしまいますよという話ですね。で、あ例えば今日、私のタリンからの生食をして、汚染、汚虫の幼虫食。今日もう一つ実習するのはこのサワガニですね。これはサワガニのウエステルマン耐久中症、まあ、これだけじゃなくて耐久中の幼虫っていうのがこの海の中にいますのでそれをぜひ見てもらおうということにで肉だあの魚だけかっていうとそうじゃなくてやっぱり肉とか野菜とかにも。でまあ豚えーまあ、牛肉もありますし、えーこうえー、有効状中症とかもありますし、まあ、豚肉、えー、有効状中症とかもありますね、これ、豚肉がよく火通せっていうのはあの、あのこれが原因、原因というか、これが理由である可能性が強くて、えー、この、えー、有効状中症、有効状中の、まあ、卵が、卵とか、幼虫がいたりすると、危ないので、よく気を通すというふうに言われています。あとは、海中とかですね、生命。マニクはあんまり食べないと思うんですけど、えっ、ー、と、まあ、マニクにかかっている、まあ、生命中心。まあ、すべてのクマにかかっているわけではないんです。えっ、ー、と、ですね。ある一部のクマにはこういうか、犬とかにもかかっているで、あとは、これも食べるかどうかわかんないんですけど、まあ、カエルとかの虫とか、マンソン、ヘッドキューションとかにもかかっている。これ、マムシじゃなくて、まあ、普通のヘビもそうですね。この前、実習でヘビをさばいたんですけど、このマンソン虫っていうのがいっぱいいました。だからす、もうほとんどの野生のヘビにかかっているとっていう間違いがあります。で、まあ、いろいろ、その他にもあったりします。で、まず一つ公開するのが、日本海で東京中症があります。これ結構な割合で患者さんも出てると僕はもうあんまり統計を取ってないんでわからないと思うんですけど、まあ、患者さんがやっぱり病院に実際に来たりしますでこの日本海で東京地の成虫がこれなんですけどあそこにも物が置いてあるんですけどビローンとこれが1匹です1匹というか1隻と船の隻と、まあ、1隻というようなんですけどこのように非常に長いですまあ、これサナダムシと呼ばれているものがまあこ,れこれに当たりますねで全長で5メートルから10メートル、まあ、大体人の塔の長さと同じぐらい、はい、この塔の中に全部入ってくるわけじゃなくてかなりすごいことになっていると思いますでこれは64歳と書いてあるんですけど、まあ、64歳ぐらいの方がなるかってそうじゃなくてあのやっぱり5歳児とか小さい子でもやっぱりなったりしますで症状とか腹痛とか下痢とか書いてあるんですけどこれがかかってると全てこうなるかっていうとそうではなくてやっぱり症状があんまりなくてよくわかんないんだけどお尻からこういうのが出てきたっていうこういうまあかけらが出てきたりするんですねかかでそれによってこんなの出てきましたって言ってあのやっとわかるっていうことがありますじゃあこの、えー、列島上中まあ、日本海列島上流、どうしてなるのかと言いますと、このマスとかですね、宿主なんですけど、えー、マスとか、あとは鮭とかですね、これらの、えー、肉に、こういうふうに、ポコンと、なんか脂肪みたいなんですけど、実はこれは幼虫ですね、プレロセルコイドっていう名前がついた幼虫なんですけど、これをピュッと取ると、このように。幼虫があって、船も動きます。で、これを人が食べると、困ります。一ヶ月ぐらいになります。で、え、一ヶ月で五、五メートルぐらい、五メートル、十メートルあります。非常に成長が早い。もう生物界の中でもトップクラスの
運転する速度だと思います。で、えー、とまあここに書いたんですけど、その今そのトロサンドとか非常に出回ってます、ね。で、あれは昔あんまりなかったんですけど、えー、とあれは何かっていうとまあ養殖ですね。<笑>昔はそのやっぱりこれ避けとか回すにはこういうのがついてるから。あまり生食は進めなかったんですけど、今は完全に養殖をしてて、その寄生虫がないものっていうのを作ってたりするんですね。そういうのをさらに冷凍して寄生虫が仮にいたとしても殺して、でそれを特殊してるのでまあ大丈夫っていうことでかなり供給が進んでるっていうことですね。昔このサムもあんま出回ってなかったんですけど、今かなり。ノルウェーさんとかアメリカさんとか、ね、多分ノルウェーさんが多いと思うんですけど、大西洋大西大西洋大西洋大西洋大西洋大西洋大西洋大西洋大西洋大西洋大西洋大西洋大西洋大西洋大西洋大西洋大西洋大西洋大西洋大西洋大西洋大西洋大西洋大西洋大西洋大西洋大西洋大これだけの、えー、天然物の、えー、北海道の酒とかマスとかが送られてきたですごい生きがいいから生でちょっと食べちゃおうかっていうのはすごい危険で実際にその国産の天然にいるような酒っていうのはやっぱりこういうふうに、まあ、感染している可能性がかなり高い今でも高いでそれをいつも食べてるから大丈夫って言って食べるとやっぱりこうなります<笑>まあ全ての人がそうなるかどうかはあれなんですけど、まあ、かなり高い割合でなるあの新鮮であればあるほどなるでこいつらはやっぱり冷凍したりすると死んじゃったりする冷凍したり、まあ、焼いたりするとよく焼いたりすると死んじゃうんでこういうことにはならないんですけどやっぱり天然も今その輸送技術っていうのはかなり発達してきますので、この寄生虫たちが、寄生虫たちも生きたままあの連れてこられる、食卓にまで連れてこられるという状態になってしまうので、まあ、こういうのがちょっと増えているのかなと、ちょっと感じています。で、日本海レッド上級の生活史、まあ、ライフサイクルですね、その謎の種のライフサイクルはどうなのかというと、さっきの電柱とはちょっと違って、ちょっと複雑になっています。でもちろん人,人とか犬とか猫にかかるんですけど、ここに、えー、ちょっと見づらいかもしれないんですけど、ここ,こ,こら辺に中間宿主とか書かれてるんですね。これ第一中間宿主って書いてあって、第二中間宿主で、ここの人とか犬とか猫とか書いてあるのは、就職者と書いてあるんですね。これらは何かというと、この規定中学にかなり重要なキーワードで、中間宿主っていうのと、就職者っていうのはそれぞれ、中間宿主っていうのは体内で幼虫が成長するんですね。成長することのできる宿主なんですね。でこれ、天理人っていうのが一つあって、第一中間宿主、第二宿主が餌けてるんですね。で、まずその中,中卵って卵ですね。卵が天卵から帰った幼虫、ホラシジウムっていう幼虫が天理人っていう、人工の一種に取り込まれて食べられて、そこからプレーをする声がさっきのような小さい。が、えー、こちらに寄生します。酒とかマスとかにですね、寄生します。これに寄生したやつを人が食べたりすると、まあ、体内で、えー、人は収縮と呼ばれているものなので、体内で成虫化して産卵します。で、この中間縮縮の中で、あのサナダムシ長いサナダムシになるかっていうと、実際そうではなくて、やはり幼虫が成長するだけのあのように長くはならないです、ね。幼虫のまま子供。これが人に、えー、食べられることで初めて成虫化して、えー、これ腸ですね腸に刺さって頭が刺さっている状態になっているんですけど人に、えー、感染して初めて成虫化してほっこ卵を産むようになるということになるなので、えー、はっきり言いますと例えばこの県民人とか世界から全ていなくなったとなるとこのライフサイクルっていうのはうまく回らずに日本海列島上級は、えー、全滅するということになるんですね。だからこれを飛ばしたりすることは一切できないんです
この中で初めてコラシジウムからクレアセルコーデっていうステージが上がることになるのでそれぞれが重要な祝福どうかこ,のとこ,にこっちがいなくなってもこいつらはうまくいっていますでもう一つなんですけど、えー、配給中傷ですね配給中アベスペルマン配給中傷をちょっと紹介するんですけど、まあ、これは黄色のところが分布しているところなんですまあ主に東南アジアとか、まあ、日本ほぼ切れてるんですけど日本,日本にもいますよということになりますでえ今日ちょっとこれでかいんですけどえサワガニですねサワガニにサワガニが中間縮小なんですねさっき幼虫が成長する中間縮小でこれが幼虫が、えー、殻をかぶっているような、えー、メタセルカリアっていう幼虫ですねでこれを人が人が収縮中なので、えー、と人が食べたりするとかかと今回この、えー、実習でこれを見てもらおうかなとでえー、生活性がここにあるんですけど、えーまあ、今から出てきた、えー、卵が皮になっているかいそっちに、えー、と殻が置いてあるんです殻だけ置いてあるんですけどこれが第一中間収縮で、えー、さらにモクズガニとかあとはサワガニ今日のサワガニですねこっちはモクズガニに書いてあるんですけどサワガニもそうなんですでここの、えーまあ、腸管内ですね主に,主に腸の中腸の周りです中ではなくて周りにいるんですけどメタセルカリアという、えー、幼虫が、えー、いっぱいとで,でそ,こそれを食べる、まあ、生に近い状態で食べることによって、まあ、肺血中というぐらいなので肺に主にかかるでここに書いてあるんですけど肺だけではなくてやっぱ脳に行ったりするちょ,っとちょっとだけ危険なちょっとだけというか、まあ、結構危険な、えー、ものでもありますで、えー、とこれ肺にかかってるのでまあ、ベンというよりは、えー、と肺で中卵を分解するのでそれが、えー、単によって核炭って書いてあるんですけどペッて卵を出した時にその中に虫の卵がいたっていう図なんですけどこれによって、えー、さらに皮になっているのがこれを、えー、食べてというふうなライフサイクルになるんですこうですでこれ実際の生の投稿なんですけどちょっと暗くて見えにくいかもしれないですけどなんか昼みたいな。起こってしたちょっと気持ち悪い感じこっちを見ると分かりやすいんですけど、あと、えー、下、えー、染色鏡、あと、あとで顕微鏡があります、顕微鏡にありますので、まあ、どういうものかっていうのを見てもらいたいと思います。で、これは肺に、実際、ちょっと肺の組織見たことないかもしれないんですけど、分かりづらいんですけど、ここ、肺胞って呼ばれてる空気を取り込む、えー、まあ、液管とかがいっぱい詰まってるところで、すごい穴が開いてる状態なんで、普通は穴が開いてる。こ,こ,ここら辺が正しい肺の組織なんですけどここにエステルマン肺血中がありますでこれが、えー、と肺の中で、えー、脳って言ってそのまあ尻を作ってるわけですね周りにその状態がこのです、ね、染色しますね肺の染色でこれはさっき言ったんですけど脳にもやっぱり肺血中肺血中って言ってる間にはやっぱり脳とかにいたりするのでちょっとこれは危険になる状態なんですけどこここれ CT を取ったのはこれの脳みそですねでここに白いのがなんか、えー、とガンみたいな感じになってるんですけどこれが、えー、中脳っていって、えー、虫が潜んでいるここら辺ですねこちら虫が丸く虫がいてその周りに前に肉がくっついているような状態ですねこれは非常に危険な状態でもう一つ、えー、今回、えー、見てもらうのがアニサキス症ですねで市販のサバ寿司に言い出されたアニサキスここに死にくいですけどここにピョンと作れてもらいますねで、えー、これを取って一回取っていく魚これは実際魚の内臓から一回回収されたアニサキスですね、まあ、サバとかがよく、えー、感染したりしますね今日見てもらうのがおすすめなんですけど手の中にもいないでこれを、えー、食べてえー、しまうと、まあ、ある特定の人はこういうふうに腸内液に頭をこうぐさっと刺さって、えー、アニサキス、えー、症を取るのに向かいますねでものすごい痛い、えー、胃腸炎になりますねかなり急性腸炎というふうなものに腸
、うん、で,で症状が出たり、まあ、腸ですの症状が出たりするんですけど、まあ、かなり痛い状態になるということになります。で実際に、えー、この刺さったから痛いのかというとそうではなくて実際にはアニサキスによるアレルギー症状によって、まあ、免疫反応が起こって、まあ、かなり痛くなるということが分かるんです。でまあ、日本人は刺身好きなんで、これが宿命免疫反応、6年間に3000人がこれにかかっているというふうに、合計では出ています。す、ま、べ、あ、ての人がかかるわけでも、アニサキスを生でかかるからといって、すべての人がなるかっていうと、そうアレルギー反応が起きる人だけでなるので、まあ、どういう人がなるのかはちょっとまだまだなんですけど、ある特定の人は、でアニサキスの生活習がこれなんですけど、まあ、人がいるわけですけど、今度はこの週,週刊宿主は、えー、お極みですね、エビ、釣りとかしたことあると分かりやすいんですけど、エビ小さいエビがありまして、それが大事に週刊宿主としてありまして、で、えー、サバが、まあ、今日、OK などが大事に週刊宿主として、で、それが、えー、さらにクジラとかイルカとかの大きい、えー、海の海獣類のように当てられると、えーまあ、アニサキスが成虫化しますねで人は収縮臭じゃないけどこの人の中では幼虫が成虫になることはないです幼虫が胃の中とか腸の中でさっき刺さって、えー、アレルギー反応を起こしてしまうので人間の中ってでかくなるのか成長もしないので中間宿主といっても、えー、中間宿主というわけでもないので、まあ、単に規制されるだけで悲しいで,でこれはあの僕の資料じゃないんですけど東京都の、えー、福祉の保健局っていうところが結構なんか規制中に関していろいろデータを出してるんですけど、えーとまあ、魚別のヘサキスの規制中にしての。でマサバとかゴマサバ、サバ類がやっぱり多いですね、90% 以上だったりしてゴマサバも、あゴマサバよりマサバの方がやっぱり、うん、かかっているというふうに言われてます。で、量、生中がかかっている、引数でもというふうに言われてます。で本当は今日サバをさばいてほしかったんですけど、サバは今の時期、とても高いので、なかなかみんなのことそれをできないので、今日はちょっと。こっちも、ね、93% かなりおそらくいると思います。で、テストで5匹だけでしたんですけど、5匹ともいたので、5匹とも保険の中にいましたので、えー、まあ大丈夫だと思います。で、金メダルらしいですね。あんまりただちょっと、タチウオとかアジとかにはあんまりいなかったので、ね、魚によって全然違うんですよね。で、今回は OK だと思で、なんでこんな差があるのかなっていうと、その実はその南方海域、下の方に、こいつらっていうのは、えっと、その南の方に、えー、旅に出るんですね、旅に出て、えーっとこれですね、クジラとかイルカが多いところに旅に出る、でそこで、えー、性感染、アニサキスの、まあ、幼虫に感染してるオキアミとかを食べたりして、でかかって、さらに日本に帰ってくる、でそういうのがここに出てくる。だから例えばサバっていっても日本の中日本の海域の中で一生を得るまあ回,回遊しないサバもいるのでそういうのは比較的感染してないというふうに言われてますがまあ全てが感染してないのかっていうとそうでもないと思うのでまあ回遊してないやつは全て大丈夫だっていうふうにはちょっと言えない。とは思いますけど、まあ比較的少ないというのは確かです。でもう一つこの、えー、10年前ぐらい、1994年ぐらい、15年前ぐらいかなり、ね、マスコミでも騒がれたんですけど、戦備戦中症というのがありまして、これはホタルイカに、皆、えー、さんホタルイカとか食べたことありますかね？あると思う。食べたことある人ありますかね？僕もこれ大好きなんですけど。
大体茹でてありますよね。売ってるの。生でもないです。まあ、たまにそのお気づけみたいにして売ってると思うんですけど、生の刺身みたいなスプーンはあんまり売ってないんです。まあ、売ってるのもあの後で、ね、すぐ探しれますけど、まあ、ほとんどは茹でてある。で、えっ、ー、と、なぜかって言ってやっぱり、あの、寄生虫がいるんですね。えー、千尾千虫っていうと寄生虫があります。これ幼虫なんですけど、まあ、こいつらは、えー、とどういう生活史をたどっているのかまだ研究中でよく分かっていないんですけどおそらく、えー、とサニサギスと似ていてあのイルカみたいな生活を収縮種として、えー、とそれとの間で、えー、生活史が回っているんじゃないかと思われているんですけど、まあ、こいつらを食べると生でないこの内臓にいるんです。内内臓臓にいるんでその内臓を新鮮な状態で踊り食いとかいうふうにすると、えー、実際になってしまうで実際にあの、まあ、症状としてはそのまあこれはまあちょっと例外っていうかその目に入ったりちょっといろんなところに行ったりする、まあ、大体そのアニサキス症みたいな感じで、えー、と胃腸炎急性の胃腸炎になったりするんですけどたまに目に行ったりする目とか皮膚の中を発泡したりとか。これは多いかもしれない。目はあんまり一例ぐらいしかない。今まで一例ぐらいしかないんですけど、皮膚とかに皮膚発泡症とか、皮膚を這う症状になって、今、まあ、皮膚があった後、ここには実際にもういないと思うんですけど、あった後にこう、見られるみたいなで、こういうのを、ホタルイカ、踊り食い、やっぱりあの最近はその輸送技術とか、やっぱりグルメブームとかいうので、まあ、ホタルイカ生で食べましょうと。でまあ、富山ぐらいがかなり、あのー、名産地で富山から大体、まあ、来たりするんですけどそういう地元の方はこういうのがこういうの内臓の中にこういう寄生虫がいるかいるっていうのをすごい知ってて絶対食べないんですね刺身で,で食べるとしても内臓をしっかりとって食べたりしてそれがやっぱり知らないその東京都の人たちとかはやっぱ踊り食いがいいと。まあ、実際に美味しいのかもしれないんですけどそういうのを食べたりして、えー、こういう急性の腸炎とかこういう症状が出てきたりしてしまって、まあ、15年前ぐらいにかなり問題になったんですねでそこで、えー、やっぱりホタルイカはちゃんと冷凍処理しましょうで冷凍して20マイナス20度で、まあ、1日ぐらいかけると、えー、大体死んでしまいますこんな色にいたやつは全部死んでしまうという感染することも一切ないなので、今出回ってるやつは、大体、冷凍処理してある、富山の方々は、とかが、その産地の方々が、それすごい、あのまあ、そういう麻酔込みで騒がれてしまって、すごい、このままではだめだってことで、ちゃんと冷凍しましょうということで、まあ、大体、その生のままで出荷するってことはあまりないですね、刺身とか、書いてあって売ってることもあるんですけど、あれはおそらく冷凍、一回冷凍して、解凍したままの。あれは多分大丈夫ただあの僕去年見たんですけど泳いでるやつを売ってるやつが袋の中に入ってて売ってたんですだからあの15年前の話なんでもうすっかり忘れてる人はやっぱりいるんですなんでもう皆さんもご存じない人もいっぱいいると、まあ、大変なことを形にしてないと思うんですけどしかないと思うんですけどまたそのもしかしたらそういうのを忘れてしまってその踊り食い実際にそのネットで踊り,踊りか踊り食いって居酒屋さんの中ではそういうのを出しているところは実際にありますのでもしかしたらこういうのがちょっと流行るほどでもないかもしれないですけど実際に患者さんがちょいちょい出るかもしれないとは思っていますなのでまあ刺身とかおり類はおかるいかの場合はしない方がいいかなで茹でてすごい美味しいんでまあ新鮮なものを茹でて食べたらいいのかなと僕は思います寄生虫に最後なんですけど、まあ、寄生虫に感染しないために、えーとまあ、食物食べ物の取り方に注意で先ほどからちょいちょい言ってるんですけどこの寄生虫っていうのは、まあ、他の細菌と一緒で加熱にかなり弱いですで60度でいいと、まあ、その虫の遠くまで,です、ね、中の方まで60度でいくと以上足すと、まあ、虫って、まあ、死んでしまいます虫とか卵,卵とか死んじゃいますで、冷凍も、えー、死んでしまいます。で、マイナス20度で、まあ、24時間で死んじゃうものもあるんですけど、まあ、大体48時間とかで、もう、死んで、あの、ま
まあ、ものはもちろんいたりはするんですけどあの生きてないので、えー、感染することなく死んでしまうということになりますでただその水中の中には一つだけそのあの冷凍にすごい強い1ヶ月ぐらいでどうしても生きてるってやつもいたりはするんですけど、まあ、あ,んあんまり症例数が低いやつ、まあ、専門中ってやつあのやつなんですけど、えー、とこれは冷凍に効かないんですけど、まあ、ほとんどのやつは冷凍でも。まあ、皆さんに知ってほしいのは、まあ、まあ、食事やに行くためには、まあ、感染リスクがある。で、ただ、何にリスクがあるのかというのを、まあ、知識をちゃんと得れば、まあ、安全に、えー、食べ物、まあ、刺身とかでも食べれるんかなと、僕は思ってます。で、実際に僕も刺身とか大好きなんで、いっぱい食べたりしますね。で、まあ、食の安全の寄生虫症って最後に書いたんですけど、寄生虫感染の可能性がある、その、繊維とか。魚とか食肉を全て寄生虫がいるからといって全て冷凍すべきなのかなと刺身は食べない方がいいのかなという考え方もありますで実際にそのオランダアニサキスアニサキスっていうのは刺身食べる日本で発見されたもんだろう実はそうではなくて一番最初にオランダで発見されたんですでオランダ人の方々もニシンを刺身で食べるっていう習慣があるちょっと塩漬けとか酢漬けとかにはするんですけど、えっと、生で食べたりするのでそういう食習慣があるでも実際には今はそのア,ニあのアニサキスがあるっていうのが分かってからそのかなり昔からそのニシンを提供するような業者っていうのは全て冷凍保存冷凍処理してアニサキスが死ぬようにするっていう法律、まあ、法律的にも義務化したらしいんですねでそういうことでアニサキス症というのはかなり減って、もうほとんどいないという状態になる。ただし、その日本ではそのアニサキス症があるにもかかわらず、そういうのが、まあ、法律によって規制されてないわけですね。それはやっぱり日本人がその生食文化にかなりこだわりを持ってて、そのアニサキス症になったからといって、やっぱり別に死ぬわけでもないしとか言って、あのまあ、生食文化を守ろうという。でそ法律によって規制しないわけなんですね。まあ、それを僕的には、まあ、いろんな意見はあるんですけど、まあ、僕的にはやっぱり、生食文化は、まあ、冷凍するとちょっとね、質が落ちてしまうので、おいしくなくなってしまうという意見もすごい、僕はあのそういう美味しいものが大好きなんで分かります。で、まあ、実際に、まあ、将来はどう,こう法律で規制されるかどうかは分かりませんけど、まあ、皆さんそういうことはやっぱり皆さん、そういうですね、そういうで。皆さんどう思いますかということで皆さん考えていただけるのかなと思います。で僕の